আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ রবিন ফ্রম ফ্লোরিডা ওয়েলকাম ব্যাক টু বাংলা ভাইভস আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আজকে ডিএস ওয়ান সিক্স জিরো ফর্ম পূরণ করবো আপনাদের অনেক দিনের দাবি সেটা আজকে পূরণ হতে চলেছে ইনশাল্লাহ আপনারা যারা নিজেরা একা একা করতে চাচ্ছেন সেটা আমেরিকার টুরিস্ট ভিসা হোক অথবা স্টুডেন্ট ভিসা হোক যে কোনো নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা হোক ডিএস ওয়ান সিক্স জিরো ফর্ম কিন্তু পূরণ করা লাগে তো তারা হয়তো এই ভিডিও থেকে একটু হলে উপকৃত হবেন গ্রুপের লিঙ্ক এই ভিডিওটার ডিসক্রিপশনে আপনারা পেয়ে যাবেন আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও ওকে প্রথম যে জিনিসটা সেটা আপনাদের ডিএস ওয়ান সিক্স জিরো ফর্মটাতে আসতে হবে কোথায় খুঁজবেন আপনারা সিম্পলি গুগলে গিয়ে ধরেন গুগল ডট কম গুগলে যাবেন গুগল ডট কমে যাবেন গিয়ে সার্চ করবেন ডিএস ওয়ান সিক্স জিরো প্রথমেই দেখবেন যে লিঙ্কটা আসছে সিইএসই ডট স্টেট ডট জিওভি জিই এন এন আই ভি এই যে ফার্স্ট লিঙ্কটা এটাতে আপনারা ক্লিক করবেন দেখবেন যে এরকম একটা পেজ খুলে গেছে আপনাদের সুবিধার্থে আমি এটাকে অনেক বড় করে দেখাচ্ছি জুম করে দেখাচ্ছি এখানে আপনারা দেখেন যে সিলেক্ট এ লোকেশন ওয়ের ইউ উইল বি অ্যাপ্লাইং ফর দিস ভিসা আপনি কোন লোকেশন থেকে এই ভিসা আবেদন করবেন আপনার লোকেশন হবে এখানে ঢাকা আপনার যে লোকেশন সেই লোকেশনটা আপনারা সিলেক্ট করবেন আমি যা যদি বাংলাদেশ থেকে করার জন্য সিলেক্ট করছি বাংলাদেশ ঢাকা এন্টার দ্য কোড শোন এটা হচ্ছে এক ধরনের সিকিউরিটি পারপাস দেয়া আপনারা এখানে দিবেন ডি ফোর টি ওয়াই বি যদি আপনারা এই কথাগুলো না বুঝেন তাহলে যে এখানে যে অ্যারো চিহ্নটা এখানে চাপ দিবেন এটা রিফ্রেশ হয়ে যাবে তো আমি আপাতত এটা দিলাম দিস ভিস অ্যাপ্লিকেশন উইল আস্ক ইউ টু আপলোড ডিজিটাল ফটো অফ ইউর সেলফ সো আপনাদেরকে ছবি আপলোড করতে হবে ডিজিটাল কপি আপনাদের যেই পাসপোর্ট সাইজ ছবি টু বাই টু সেটা আপনার রেডি রাখবেন এই ফর্ম পূরণ করার সময় সেটা আপনার এখানে আপলোড করতে পারবেন এক পর্যায়ে যে তো আপাতত সব ঠিক আছে এখন আমি স্টার্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করছি আচ্ছা এই পেজে আসার পরে আপনারা যখন অ্যাগ্রি করলেন অ্যাগ্রি করার পরে দেখেন যে আপনাদের কিন্তু বলে দিছে যে ইউর অ্যাপ্লিকেশন আইডি ইজ দিস এই যে নাম্বারটা এই নাম্বারটা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা কপি করে নিজের কাছে রাখবেন এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীতে যখন আপনাদেরকে আপনারা যদি ফিরে আসতে চান কোনো এডিট করতে চান কোনো চেঞ্জ করতে চান তখন কিন্তু আপনাদের কাজে লাগবে আমি আবারও বলছি এটা দরকার হলে স্ক্রিনশট নিয়ে এই নাম্বারটা কপি করে এক জায়গায় রেখে দিবেন আমি এখন একটা জায়গায় রাখছি আমি কপি করে রেখে দিলাম হ্যাঁ আমার কপি করা হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এখানে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে যখন আপনারা রিট্রিভ করতে যাবেন সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন চাবে তা আমি এখান থেকে দিলাম ইন ওয়াট সিটি অর টাউন ওয়াজ ইউর ফার্স্ট জব আমি এখানে বলে দিচ্ছি ঢাকা ওকে তো আমাদের সামনে ফর্ম চলে আসছে এই যে দেখেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন আইডিটা কিন্তু যেটা একটু আগে আপনারা সেভ করলেন আমি মিলিয়ে নিচ্ছি সেভ আছে কি না ফোর জি কি ইউজি হ্যাঁ একদম হবো হো সেম আচ্ছা তো শুরু করা যাক সার নেম আমি আজকের উদাহরণে যেই ব্যক্তির নামে করব সেই ব্যক্তির নাম হচ্ছে মিজানুর রহমান মিজানুর রহমান একটা কাল্পনিক নাম আমি মিজানুর রহমান নামে কাউকে চিনি না কারোর সাথে যদি মিলে যায় সেটা একেবারেই কাকতালীয় ব্যাপার তো সার নেম হচ্ছে বংশগত নাম অর্থাৎ আপনার নামের লাস্ট অংশ সেটা আপনার এখানে দিবেন তো সেই ক্ষেত্রে রহমান রহমান হচ্ছে লাস্ট গিভেন হচ্ছে মিজানুর আপনারা দেখেন ফুল নেম ইন নেটিভ অ্যালফাবেট সো আপনার যদি আপনার এই মিজানুর রহমান নাম যদি বাংলা অক্ষরে অন্য কোনো ডকুমেন্টে ইউজ হয়ে থাকে কোনো কাজে তখন আপনারা সেটা দিতে পারেন বা এটা তেমন কোনো জরুরি বিষয় না আমি আমার ক্ষেত্রে দিয়ে দিচ্ছি ডাজ নট অ্যাপ্লাই হ্যাভ ইউ এভার ইউজ আদার নেমস আমি দিচ্ছি নো ডু ইউ হ্যাভ টেলিকোড দ্যাট রিপ্রেজেন্টস ইউর নেম আমি বলে দিচ্ছি নো আচ্ছা এখানে বলতেছে মেল নাকি ফিমেল অফকোর্স আমি এখানে মেল দিচ্ছি যেহেতু মিজানুর রহমান ম্যারিয়াল স্টারাস আমি এই সিঙ্গেল ইউজ করছি আচ্ছা এবার বলতেছে ডেট এবং প্লেস অফ বার্থ জন্মদিন কবে আমি গণ জন্মদিনটা দিয়ে দিই আমাদের বাঙালিদের জানুয়ারি তারিখ আর সাল হিসাবে আমি উনিশশো নব্বই সাল দিয়ে দিই সিটি সিটি হচ্ছে ঢাকা স্টেট আমাদের বাংলাদেশে কোনো স্টেট প্রভিন্স বলতে কিছু নাই কারণ এট ডাজ নট অ্যাপ্লাই কান্ট্রি বাংলাদেশ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ফলো করতে থাকেন আমি কিভাবে পূরণ করছি এই যে দেখেন আপনারা এই পর্যন্ত আসার পরে যদি মনে হয় যে আজকে আর করতে পারবো না আমি এখন অন্য কাজে বিজি হয়ে যাবো তো আপনি এখানে সেভ করবেন এই যে সেভ বাটনটা আছে এখানে সেভ করবেন তারপরে আপনি পুনরায় এইখানে ফিরে আসার জন্য ওই যে কপি করেছিলেন একটা নাম্বার আর একটা যে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন সেটা দিয়ে আপনাদেরকে ফিরে আসতে হবে তো ভিডিওর কোনো একটা অংশ গিয়ে আমি সেটা দেখাবো আমি আপাতত নেক্সটে চলে যাচ্ছি এখানে বলছে কান্ট্রি রিজন অর অরিজিন আপনার ন্যাশনালিটি এটা আমি বাংলাদেশি বাংলাদেশ দিয়ে দিই ডু ইউ হোল হ্যাভ ইউ হেল্ড এনি ন্যাশনালিটি আদার দ্যান দ্য ওয়ান ইন্ডিকেটেড অ্যাবভ 
অন ন্যাশনালিটি অন্য কোন ন্যাশনালিটি আপনার যদি থাকে আপনি ইয়েস দিবেন যদি না থাকে নো দিবেন আর ইউ এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ এ কান্ট্রি রিজন আদার দেন দ্য কান্ট্রি রিজন অরিজিন সেম ভাবে আমি বলে দিচ্ছি নো সো ন্যাশনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এখানে দিতে হবে তো ন্যাশনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার কয় ডিজিটের হয় আমি একটু গুগলে সার্চ করে আসি নাম্বার সো আমি এখানে একটা টেরো ডিজিটের নাম্বার দেবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ইউএস সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আপনার ক্ষেত্রে নাই যেহেতু আপনি পূরণ করছেন ডিএস ওয়ান সিক্স জিরো ধরে নেওয়া যাবে এটা আপনার নাই তো আপনি ডাজ নট অ্যাপ্লাই দিয়ে দেবেন ইউএস ট্যাক্সপেয়ার ট্যাক্সপেয়ার নাম্বার সেটা আপনার নাই ডাজ নট অ্যাপ্লাই সো নেক্সট চলে যাচ্ছি আমরা ট্রাভেল সেকশনে এখানে বলছে প্রোভাইড দ্য ফলোইং ইনফরমেশন পারপাস অফ দ্য ট্রিপ আপনার পারপাস কি আপনি আমেরিকা কেন যাবেন এখানে কি কি বলছে দেখেন ফরেন গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল কি না আপনি হ্যাঁ তারপর অনেক কিছু আছে এখান থেকে তো আমি যেহেতু ভিজিটর টুরিস্ট হিসাবে যেতে চাই ডি এস ওয়ান সিক্স জিরো মিজানুর রহমান টুরিস্ট হিসাবে যাবে তো সে এখন খুঁজবে এখানে কি কি আছে টেম্পোরারি বিজনেস প্লেজার ভিজিটর এই যে বি বি ক্যাটাগরির ভিসা আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখানে তো স্পেসিফাই করব এটাকে আরও ডিটেলসে বিজনেস কনফারেন্সে যদি আপনারা যান তাহলে বি ওয়ান সিলেক্ট করবেন যদি জাস্ট ট্যুরিজম অথবা মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য যান তাহলে বি টু সিলেক্ট করবেন দুটো জন্য যদি আপনি একসাথে যান তাহলে বি ওয়ান বি দূরে সিলেক্ট করবেন তো মিজানুর রহমান ট্যুরিস্ট হিসাবে যাবে তো বি টু সিলেক্ট করে দিচ্ছে এটা কিন্তু এমন না যে বি টু সিলেক্ট করলে ভিসার গায়ে বি টুই লেখা থাকবে আপনার যখন ভিসা হবে তখন বেশিরভাগ সম্ভাবনা যেটা সেটা হচ্ছে বি ওয়ান বি টু একসাথেই থাকবে ঠিক আছে এটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনার মিলে নেবেন পরে হ্যাভ ইউ মেড স্পেসিফিক ট্রাভেল প্ল্যান আপনার কি কোনো ট্রাভেল প্ল্যান অলরেডি করা আছে মিজানুর রহমানের ট্রাভেল প্ল্যান আপাতত নাই যদি থাকে আপনার ইয়েস দিবেন ইয়েস দেওয়ার পরে এখানে ডেট অফ অ্যারাইভাল কবে কবে ফ্লাইট কবে এই ডেটগুলো দিয়ে দিতে হবে যে কবে আপনি যাবেন এবং কবে আপনি ব্যাক করবেন ঠিক আছে এই ইনফরমেশন যদি আপনার জানা থাকে আপনি অবশ্যই এখানে দিবেন এবং এটা কিন্তু অনেক কাজের এইটা থেকে এটা থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হবে যে আপনি আমেরিকায় গিয়ে ফিরে আসতেছেন আপনার টিকিট বুকিং টুকিং করা আছে সব আসা যাওয়াটা এবং আসাটা তো এটা ইম্পর্টেন্ট তো মিজানুর রহমানের নাই মিজানুর রহমান দিচ্ছেন নো ওকে তো তারপরেও এর নো দেওয়ার পরেও ইন্টেন্ডেড ডেট অফ অ্যারাইভাল কিন্তু জিজ্ঞাসা করতেছে যে কবে আপনি যেতে পারেন একটা আপনার সম্ভাব্য একটা ডেট জানতে চাচ্ছে যে কত তারিখে আপনি আমেরিকায় পৌঁছাবেন তো আমি এখানে যেহেতু আমি জানুয়ারির এক যেহেতু আজকে কবে জানুয়ারির নয় তারিখ আমি অ্যাপ্লাই করছি তো জানি যে ভিসার ইন্টারভিউ হতে অনেক সময় লাগে সেই ক্ষেত্রে আমি একটু নেই ভাবে যে আমি জুন মাসে জুন মাসের জুন মাসের ছয় তারিখ জুন মাসের তারিখ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে আমি যাব এটা আমার প্ল্যান তো ইন্টারনেট লেন্থ অফ স্টে আমি কতদিন থাকবো ওখানে আমি এখানে বলে দিচ্ছি আমি দুই মাস থাকবো ওখানে গিয়ে তো অ্যাড্রেস এর ইউ উইল স্টে ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকায় গিয়ে কোন অ্যাড্রেসে আপনি থাকবেন এটা যদি আপনার হোটেল হয় হোটেলের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন যদি রিলেটিভের বাসা হয় রোডের বাসা দিবেন যদি বিজনেস পারপাসে যান অবশ্যই আপনার একটা অ্যাকোমোডেশন হবে সেই অ্যাকোমোডেশন যেখানে হয়েছে সেটার অ্যাড্রেসটা এখানে দিবেন তো আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থাউজেন্ড এন ওয়াই সি জাস্ট দিয়ে দিলাম সিটি নিউ ইয়র্ক স্টেট নিউ ইয়র্ক এখান থেকে নিউ ইয়র্ক সিলেক্ট করব জিপ কোড হচ্ছে গিয়ে একটা এক হাজার দিয়ে দিই হ্যাঁ এক হাজার দশ হাজার দিয়ে দিই দশ হাজার হচ্ছে একটা জিপ কোড আছে আমি জানি পার্সন এন্টিটি পেইং ফর ইউর ট্রিপ আপনার এই ট্রিপের খরচাপাতি বহন করছে কে তো মিজানুর রহমান নিজেটা নিজেই বহন করবে কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে যদি অন্য কেউ হয় আপনি আদার পার্সন দিবেন আপনার এমপ্লয়ের না সিলেক্ট করবেন অথবা অন্য কোনো কোম্পানি যদি আপনাকে অর্থ দিয়ে থাকে যাওয়ার জন্য সেটা সিলেক্ট করবেন সেটা নাম বলতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখন সেলফ দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট যাব ট্রাভেল কম্পেনিয়ন মানে হচ্ছে আমার সাথে অন্য কেউ যাবে কি না আমার প্যারেন্টস যেতে পারে আমার ফ্যামিলি মেম্বার যেতে পারে কিন্তু মিজানুর রহমান তো সিঙ্গেল ওর তো কোনো ফ্যামিলি নাই তো বাবা মাও যাবে না বাবা মা যাবে না মিজানুর রহমান একাই যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আর এনি পার্সন ট্রাভেলিং ওই তিনি আপনি দিবেন নো তো নেক্সট যাই এখানে দেখি বলেছে হ্যাভ ইউ এভার বিন ইন দ্য ইউএস আপনি কখন আমেরিকা গিয়েছিলেন কি না মিজানুর রহমান কখনো যায় নাই তো আরেকটা বলছে কি হ্যাভ ইউ এভার বিন ইস্যুড এ ইউএস ভিসা মিজানুর রহমান কখনো ইউএস ভিসা ইস্যু করা হয় নাই হ্যাভ ইউ এভার বিন রিফিউজ এ ইউএস ভিসা বিন রিফিউজ অ্যাডমিশন ওকে কখনো রিফিউজও হয় নাই কখনো ডিপোর্টও করা হয় নাই কিচ্ছু হয় নাই এখানে বলছে কি হ্যাভ হ্যাজ এনি ওয়ান এভার ফাইল অ্যান্ড ইমিগ্
ভিসা পেন্ডিং থাকে বা অন্য যে কোনো ইমিগ্রেন্ট ভিসা পেন্ডিং থাকে তারপরেও ডিএস ওয়ান সিক্স জিরো ফোর পূরণ করে ভিসিট ভিসার জন্য যেতে চাই তখন কিন্তু আপনাদের এখানে ইয়েস দিতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে সো মিজন রহমানের ক্ষেত্রে এটা নো রাইট সো নেক্সট আমরা যাই অ্যাড্রেস এন্ড ফোন হোম অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে মিজন রহমানের বাসার অ্যাড্রেস আমি দিয়ে দিই দুইশো তিরিশ বাই এ মালিবাগ মালিবাগ এটা একদমই কাল্পনিক অ্যাড্রেস আমি কিন্তু জানি না এখানে আসলে কে থাকে ঠিক আছে সিটি হচ্ছে ঢাকা স্টেট হচ্ছে নাই স্টেট নাই যা এর আগের মতো পোস্টাল কোড বারোশো উনিশ নাকি বারোশো সতেরো আই ডোন্ট নো জাস্ট দিয়ে দিলাম ব্যাপার না কান্ট্রি রিজিয়ন এটা হচ্ছে বাংলাদেশ আপনারা কিন্তু আপনাদের অনুযায়ী অ্যাড্রেস গুলো দিবেন এবং এখানে কোনো প্রকার ভুল করতে করা যাবে না এবং আপনারা যা দিচ্ছেন মনে রাখবেন কারণ এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে ইন্টারভিউ সময় ভেরিফাই করা হতে পারে জিজ্ঞেস করতে পারে তো এখানে কিন্তু কোনো ধরনের ভুল করা যাবে না মেলিং অ্যাড্রেস ইজ ইউর মেলিং অ্যাড্রেস দ্য সেম অ্যাজ ইউর হোম অ্যাড্রেস ইয়েস সো যদি কখনো চিঠি পাঠাতে হয় ইউএস এমবেসি কে যদি কখনো চিঠি পাঠাতে হয় আপনার কাছে এই উপরের ঠিকানাতেই পাঠাবে তো ফোন নাম্বার প্রাইমারি ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দিই আই ডোন্ট নো সেভেন টু ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমি নাম্বার জানি না কী অবস্থায় তো আপনারা চেষ্টা করবেন এখানে অবশ্যই একটা প্লাস এইট এইট জিরো বসানোর জন্য হ্যাঁ জিরো ওয়ান তো আপনাদের ফোন নাম্বার আপনারা দিবেন সেকেন্ডারি ফোন নাম্বার থাকলে সেটাও দিবেন ওয়ার্ক ফোন নাম্বার থাকলে সেটাও দিবেন মিজন রহমানের কিছুই নাই হ্যাভ ইউ ইউজড এনি আদার ফোন নাম্বার ইন দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স যদি সেটা করেন আপনার কাছে যদি অন্য কোনো ফোন নাম্বার থাকে এর আগে ইউজ করেছেন সেটা এখানে দিবেন আমি আপনাদেরকে সুবিধার্থে দেখাই দিচ্ছি মিজানুর রহমান এর আগে একটা ফোন ইউজ করো যেটার নাম্বার ছিল ফর এক্সাম্পল এরকম ঠিক আছে এরকম যদি আরও করেন সেটা দিবেন এইভাবেই কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড চেক হয় এই ইনফরমেশনের মাধ্যমে এবং এগুলো যত বেশি ডিটেলস আপনি দিতে পারবেন আপনার জন্য তত সুবিধা ইমেল অ্যাড্রেস মিজানুর রহমানের ইমেল অ্যাড্রেস দিতে বলতেছে এখানে তো মিজানুর রহমানের ইমেল অ্যাড্রেস তো আমি বানাইতে পারবো না আমি আপাতত এখানে বাংলা ভাইভস ইউএসএ অ্যাট জিমেল ডট কম দিয়ে দিলাম হ্যাভ ইউ ইস্যুড এনি আদার ইমেল অ্যাড্রেসেস ইন দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স হ্যাভ ইউ ইউজড এনি আদার ইমেল ইন দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স আমি বলবো জন্য আমার এরকম যদি আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস থাকে আরও সেটা অবশ্যই আপনারা এখানে দিবেন আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়া সিলেক্ট ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো ইচ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইউ হ্যাভ ইউজ উইথ ইন দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স আপনারা কোন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছেন সেটা দিবেন এখন এখানে দেখেন আমি মিজান ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে সো আমি এখান থেকে ফেসবুক সিলেক্ট করলাম ফেসবুক সিলেক্ট করার পরে দেখেন সোশ্যাল মিডিয়া আইডেন্টিফায়ার আইডেন্টি আইডেন্টিটি আইডেন্টিফায়ার কী জিনিস আপনারা চাইলে এখানে সম্পূর্ণ ইউআরএলটা দিয়ে দিতে পারেন মিজানুর রহমানের যেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম এইচ টি টি পি এস অ্যাট হ্যাঁ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিজানুর ডট রহমান হ্যাঁ মনে করেন এরকম একটা ইউজ করে মিজানুর রহমান দিয়ে দিলাম অথবা আপনারা চাইলে এটা পুরোটা বাদ দিয়ে এভাবে শুধু মিজানুর ডট রহমান যেটা হ্যান্ডেল আপনার প্রোফাইল সেটা দিতে পারেন তো আমি এ পথতে এভাবে রাখতেছি অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থাকলে আপনারা অ্যাড করতে থাকবেন টুইটারে থাকলে বা অন্য কোনো আচ্ছা ডু উই ডু ইউ উইস টু প্রোভাইড ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইয়ার প্রেজেন্স অন এনি আদার ওয়েবসাইট অ্যাপ্লিকেশন হ্যাভ ইউজ উইদ ইন দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স ক্রিয়েট শেয়ার কন্টেন্ট ফটোস ভিডিওস আচ্ছা আপনার যদি কখনো কোনো অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করে থাকেন যেখানে আপনি ফটোজ এবং ভিডিওস শেয়ার করেছেন সেরকম কোনো অ্যাকাউন্ট যদি থাকে অনলাইনে বা ওয়েবসাইটে সেটা আপনারা চাই দিতে পারেন দিলে সেখানে কিন্তু এই ইনফরমেশন দিতে হবে আর এসময় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ওগুলোর বাইরে উপরের গুলার ছাড়া তো মেজানুর রহমানের ক্ষেত্রে ফেসবুক ছাড়া আর কিছুই নাই তো ফেসবুক পর্যন্তই থাকলো আর এখানে এটা নো দিই এবার আমরা পাসপোর্ট ইনফরমেশনে আসি পাসপোর্ট ট্রাভেল ডকুমেন্ট টাইপ কি টাইপের পাসপোর্ট আপনার রেগুলার অফিসিয়াল ডিপ্লোম্যাটিক নাকি অন্য কোনো কিছু তো রেগুলার পাসপোর্ট মেজানুর রহমানের পাসপোর্ট নাম্বারটা পাসপোর্ট নাম্বার হয় স্বামী ক্ষেত্রে এ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এইট এই পর্যন্ত থাকবে আচ্ছা পাসপোর্ট বুক নাম্বার পাসপোর্ট বুকের যদি আপনার নাম্বার থাকে সেটা দিবেন অনেকের মাল্টিপল পাসপোর্ট থাকে তখন বুক নাম্বার লাগে বাট মিজানো নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা নাই কান্ট্রি অথরিটি দ্যাট ইস্যুড পাসপোর্ট ট্রাভেল ডকুমেন্ট কারা করেছে বাংলাদেশ থেকে ওয়ার ওয়াজ দ্য পাসপোর্ট ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যুড আপনার যদি ঢাকা থেকে হয় আপনি ঢাকা লিখবেন মানে পাসপোর্ট কোথা থেকে হয়েছে আপনার যদি আপনার অন্য কোনো জায়গা থাকে সেটা আপনারা দিবেন আপনার পাসপোর্টে যদি স্টেট বা প্রভিন্স দেয়া থাকে সেটা দিবেন যদি না থাকে কিছু দিবেন
এক্সপায়ার হবে হ্যাভ ইউ এভার লস্ট এ পাসপোর্ট অর হ্যাড ওয়ান স্টোলেন আপনার পাসপোর্ট কোনো চুরি হয়েছে কিনা বা হারিয়ে গিয়েছিল কিনা মিজোরামের ক্ষেত্রে হয় নাই ওকে এবার আমরা নেক্সট স্টেপে যাই ইউএস কন্ট্যাক্ট আমেরিকায় আপনারা যখন যাচ্ছেন মিজানুর রহমান যে যাবে মিজানুর রহমানের কে আছে আমেরিকায় সেটা এখন জানতে চাবে তো আমরা এখন দেখি কি আসে নেক্সট পেজে আচ্ছা আমি যখন নেক্সট পেজে যাচ্ছি তখন সেশন টাইম আউট হয়ে গেছে টাইম আউট মানে অনেকক্ষণ সময় লাগাতে এটা টাইম আউট হয়ে গেছে সো এরকম আপনাদের হতে পারে যদি ইন্টারনেট কানেকটিভিটি অনেক পুয়োর হয় এরকম হতে পারে অনেকের লোড শেডিং হয়ে যেতে পারে নানা কারণ হতে পারে তো এক্ষেত্রে কি হবে আপনারা ওকে দিয়ে বের হয়ে আসবেন এই যে এই পেজে আবার এখান থেকে আপনাদের সেই জিনিসটা দেখায় দেয় যে কি হয় এখান থেকে সিলেক্ট করবেন ঢাকা বাংলাদেশ ঢাকা এরপরে এই নাম্বারটা দিবেন এখানে পি ফাইভ এক্স এইচ এরপরে রিট্রিভ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এখানে চাপ দিবেন আপনারা অ্যাপ্লিকেশন আইডি ওই যে আমরা সেভ করে রাখছিলাম যেটা সেই নাম্বারটা আমাদের লাগবে সেটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম রিট্রিভ অ্যাপ্লিকেশন তারপরে কিন্তু দেখেন জিজ্ঞাসা করছে ফার্স্ট ফাইভ লেটার্স অফ সারনেম আমি যে সারনেম দিয়েছিলাম সেটার ফার্স্ট পাঁচটা অক্ষর লিখতে বলছে সারনেম কি ছিল রহম আর এ এইচ আর এ এম এ এন আর নিবে না কারণ পাঁচ লেটার বলছে অটোমেটিক হয়ে গেছে ইয়ার অফ বার্থ ডেট অফ বার্থ কত ছিল ডেট অফ বার্থ ছিল ডেট অফ বার্থের পুরোটা চাই নাই বছর সাল চাইছে তো নাইনটিন এগুলো মনে হবে আমি আমার ক্ষেত্রে মনে রাখা এখন কঠিন হয়ে গেছে আমি তো কাল্পনিক নাম ইউজ করছি আচ্ছা ইন হোয়াট সিটি ইউর টাউন ওয়াজ ইউর ফার্স্ট জব এটা কিন্তু আপনারা যখন সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন ছিল ওখানে সিলেক্ট করছিল আর কি মিজোরামান সিলেক্ট করছিল আপনারা আপনাদের মতো করবেন এটা ছিল ঢাকা রিট্রিভ অ্যাপ্লিকেশন তো এইভাবে আপনারা কিন্তু রিট্রিভ করতে পারেন যে চলে আসছে আমার আগের জিনিসপত্র তো এখান থেকে আমি পাসপোর্ট ইনফরমেশনে যাই পাসপোর্ট ইনফরমেশন দেখি যে পাসপোর্ট ইনফরমেশনটা সেভ হয় নাই তখন টাইম আউট হয়ে গেছিল কারণ অনেক সময় লাগছিল ইউএস কন্ট্রাক্ট চলে যায় এইবার দেখেন ইউএস কন্ট্যাক্ট চলে আসছে কন্ট্যাক্ট পার্সন অর অর্গানাইজেশন ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস আপনার যদি কোনো অর্গানাইজেশনের থাকে অর্থাৎ আপনি যদি ধরেন বিজনেসের ক্ষেত্রে যাচ্ছেন কোনো একটা অর্গানাইজেশন থেকে আপনাকে ইনভাইট করে আপনি নাম দিবেন সেখানকার কন্ট্যাক্ট পার্সনের নাম দিবেন বাট আপনি যদি কোনো রিলেটিভের কাছে যান তাহলে রিলেটিভের নাম দিবেন যদি কিছুই না থাকে একেবারে কেউ নাই সেটা আপনার ডু নট নো পারেন না মিজানুর রহমানের ভাই হচ্ছে মইনুর রহমান তো মইনুর রহমানের কাছে মিজানুর রহমান যাবে তো মইনুর রহমানের নাম রহমান সেম ভাবে রহমান গিভেন নেম হচ্ছে মইনুর হুম অর্গানাইজেশন নেম যেহেতু সে অর্গানাইজেশন অর্গান দেবো না রিলেশনশিপটা কি রিলেশনশিপ হচ্ছে এখানে দেখেন স্পাউস ফ্রেন্ড বিজনেস অ্যাসোসিয়েট এমপ্লয়ার স্কুল অফিসিয়াল আদার আছে কিন্তু এখানে কিন্তু সিবলিং নাই সিবলিং হচ্ছে ভাই বোন যদি থাকে এখানে এক্ষেত্রে জাস্ট রিলেটিভে দিবেন রিলেটিভে দেওয়ার পরে এখানে বলছে যে অ্যাড্রেস অ্যান্ড ফোন অফ পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট তো এখন এই যে অ্যাড্রেসটা দিবেন সেটা হচ্ছে ওই যে শুরুর দিকে একটা অ্যাড্রেস দিয়েছিলেন না যে আমেরিকায় আপনি কোথায় যাবেন অ্যাড্রেসটা সো এটা কী ছিল ওয়ান থাউজেন্ড এন ওয়াই সি সিটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টেট হচ্ছে জিপ কোড টেন ঠিক আছে আর ওই ব্যক্তির ফোন নাম্বার অর্থাৎ মইনুর রহমান এর ফোন নাম্বার যদি থাকে ফাইভ সিক্স ওয়ান আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি এক্সাম্পল ঠিক আছে মইনুর রহমানের যদি ইমেল অ্যাড্রেস থাকে সেটা দিবেন যদি না থাকে ডাজ নট অ্যাপ্লাই আমি ডাজ নট অ্যাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট ফ্যামিলি ওকে নেক্সট ফ্যামিলিতে আসি ফাদার্স ফুল নেম অ্যান্ড বার্থ মিজানুর রহমান আমেরিকায় যাচ্ছে তার ভাইয়ের কাছে আর বাবার নাম কি সার নেম এখানে চাইছে সো মনে করেন খলিলুর রহমান ঠিক আছে সার নেম আছে খলিলুর এখানে রহমান আসবে গিভেন নেম আসবে খলিলুর রহমান কে এইচ এ এল আই এল ইউ আর খলিলুর রহমান ডেট অফ বার্থ যদি জানেন তাহলে আপনারা দিবেন আমি এখানে ওই কোন বার্থ ডেটা দিয়ে দিতেছি ধরেন এটা দিব হচ্ছে উনিশশো পঞ্চাশ ঠিক আছে ইজ ইউর ফাদার ইজ ইন দ্য ইউএস নো মাদার্স ফুল নেম সেইমভাবে এখানে আসছে এখানে আমি একটা কাল্পনিক নাম দিয়ে দিই সিদ্দি কি হ্যাঁ এখানে দিয়ে দিই এমন বানান ভুল হচ্ছে বাট ইস ওকে বাট আপনারা বানান ভুল করবেন না আপনারা আপনাদের তাদের আমি পুরো কাল্পনিক জিনিস দিতেছি জাস্ট দেখানোর জন্য এখানে আমি গণপার্টে দিয়ে দিই উনিশশো পঞ্চান্ন মাদার ইন দ্য ইউএস জিজ্ঞেস করতেছে মাদার ইন দ্য ইউএস নো ডু হ্যাভ এনি ইমিডিয়েট রিলেটিভস নট ইনক্লুডিং প্যারেন্টস ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস মিজানুর রহমানের ক্ষেত্রে প্যারেন্টস ছাড়া আমেরিকায় তার ইমিডিয়েট রিলেটিভ আছে সেটা কে সেটা কে 
সেটা হচ্ছে মইনুর রহমান একটু আগে যেটা বলতো যার ভাইয়ের কাছে তো সে যাচ্ছে তো এখানে বলবো ইয়াস তারপর জিজ্ঞেস করছে সে ইনফরমেশনটা কি সার নেম হচ্ছে রহমান গিভেন নেম কি মইনুর মইনুর রহমান রিলেশনশিপটি কি এখানে সিবলিং পাওয়া গেছে সিবলিং দিয়ে দিবেন রিলেটিভস এর স্ট্যাটাস কি রিলেটিভটা কি অবস্থা এখন আছে ইউনাইটেড সিটিজেন নাকি গ্রিন কার্ড হোল্ডার নাকি নন ইমিগ্রেন্ট নাকি আপনি জানেন না আমি সিটিজেন দিয়ে দিচ্ছি যে মইনুর রহমান এখন সিটিজেন ওকে নেক্সট স্টেপে চলে যাই এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং যা যা আছে প্রাইমারি অকুপেশন মিজানুর রহমানের প্রাইমারি অকুপেশন কি চাকরিটা কি কোন জায়গায় সে কাজ করে প্রাইমারি অকুপেশন আমি দিয়ে দিচ্ছি স্টুডেন্ট বিজনেস দিব না স্টুডেন্ট মিজানুর রহমান হচ্ছে একজন স্টুডেন্ট স্কুল কোন স্কুলে পড়ে আমি এক্সাম্পল স্বরূপ দিয়ে দেই হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আচ্ছা স্কুল এট অ্যাড্রেস এখন দিতে হবে এই জায়গায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির তো নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অ্যাড্রেসটা কি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এরকম প্লাস ফিফটিন হ্যাঁ আমি জাস্ট গুগল করে পাইছি এটা অন্যরকম অবশ্যই হইতে পারে আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য দেখাচ্ছি ঢাকা স্টেট নাই জিপ কোড বারোশো উনত্রিশ ঠিক আছে ফোন নাম্বার যদি আমি দেখি ওদের ফোন নাম্বার কত এই যে একটা ফোন নাম্বার গুগলে পাওয়া গেছে স্কুল কবে থেকে আপনার শুরু হয়েছে এখানে এখান থেকে আমি ধরে নেই যে জুলাইয়ের ছয় তারিখ দুই হাজার কবে টোয়েন্টি দুই হাজার বিশ সাল থেকে আপনি এখানে পড়াশোনা করতেছেন আপনার অবশ্যই ডিটেলসে আরও যদি লিখতে চান সে লিখবেন যত ডিটেলসে লিখবেন তত সুবিধা হবে আপনার ভিসা অফিসারের জন্য আর কি তো প্রাইম দিয়ে দিলাম আমি স্টুডেন্ট সরি মিজানুর রহমান একজন স্টুডেন্ট সেই হিসাবে দিয়ে দিল আবার নেক্সটে চলে যাচ্ছি প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এডুকেশন ট্রেনিং ইনফরমেশন আপনার যদি এর আগে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে কোনো জায়গায় করার পড়াশোনা করা সেগুলো দিবেন ওয়ের ইউ প্রিভিয়াসলি এমপ্লয়েড আপনি কি কখনো এর আগে কোথাও কাজ মেজনুর রহমান বলতেছে না হ্যাভ ইউ অ্যাটেন্ডেড এনি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস অ্যাট এ সেকেন্ডারি লেভেল অর অ্যাভ মেজনুর রহমান বলতেছে যে ইয়েস আমি এর আগে পড়াশোনা করেছি সো পড়াশোনা করেছে সে বলল রাইট এখানে দিতে হবে কিসের ইনফরমেশন ফার্স্ট কলেজ যদিও সে এখন মাস্টার্স সে এখানে চাইলে ব্যাচেলরটাও দিতে পারে ব্যাচেলর দিবে আগে প্রথমে এখানে দেওয়াটাই উচিত হবে ব্যাচেলরের পরে গিয়ে অ্যাড অ্যানাদার হ্যাঁ এইখানে দিবে কলেজ তার আগে দিবে হচ্ছে স্কুল তো এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে আমি এখানে জাস্ট দিয়ে দিতেছি কিন্তু আপনারা নো দিবেন না আপনাদের যা ইনফরমেশন সেটা আপনার এখানে সঠিকভাবে দিবেন ডু ইউ বিলং টু এনি ক্ল্যান অর ট্রাইব আপনি কি কোনো ক্ল্যান অথবা ট্রাইবের সাথে না প্রোভাইড এ লিস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউ স্পিক এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে আপনি কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিক করেন মেজন রহমান ইংলিশ স্পিক করে অ্যাকচুয়ালি বাংলা হ্যাঁ বেঙ্গলি 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 স্পিক করে বেঙ্গলি ফার্স্টে দিব অ্যাড অ্যান আদার কিসে ইংলিশ ওকে এই মিজন রহমানের দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজই যান হ্যাভ ইউ ট্রাভেলড টু এনি কান্ট্রিজ রিজিয়ন্স উইদ ইন দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স মিজন রহমানের আগে আমেরিকার বাইরে কোথাও যায় নাই হ্যাভ ইউ বিলং টু অর কন্ট্রিবিউটেড টু ওয়ার্ক ফর এনি প্রফেশনাল সোশ্যাল অর চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন মিজন রহমান সাইজ নো ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেশালাইজ স্কিলস ট্রেনিং সাচ এস ফায়ার আর্মস এক্সপ্লোসিভ আপনি কি যে বন্দুক চালাইতে জানেন বা কেমিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আপনার আছে কিনা বা নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন এই জাতীয় কোনো এক্সপিরিয়েন্স আপনার আছে কিনা মিজন রহমান বলতেছে নো হ্যাভ ইউ এভার সার্ভ ইন দ্য মিলিটারি মিজন রহমান কখনো মিলিটারিতে ছিল না সো নো হ্যাভ ইউ এভার সার্ভ ইন বিন এ মেম্বার অফ বিন ইনভলভ উইথ প্যারামিলিটারি ইউনিট এগুলো একেবারেই নো আপনাদের ক্ষেত্রে যদি প্রযোজ্য হয় আপনারা অবশ্যই সেটা ইয়েস দিবেন সিকিউরিটি অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে যাচ্ছি এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট খুবই সেন্সিটিভ ডু ইউ হ্যাভ এ কমিউনিকেবল ডিজিজ পাবলিক হেলথ সিগনিফিকেন্স কঠিন কঠিন রোগের নাম বলছে সিফিলিস মানে টিউবারকুলোসিস যেগুলো হচ্ছে ছড়াইতে পারে সেই জাতীয় রোগ আপনার আছে কি না হ্যাঁ এইগুলো থাকলে আপনি এখানে ইয়েস দিবেন যদি না থাকে নো দিবেন এগুলো খুবই সেন্সিটিভ ডু ইউ হ্যাভ এ মেন্টাল অর ফিজিক্যাল ডিজঅর্ডার দ্যাট পজেস অর ইজ লাইকলি আদার্স আছে আপনি <laughs> are you coming to the united states to engage in prostitution or unlawful kono kichu korar jonno aschen kina jeta bolche no have you ever been involved in or do you seek any engagement 
monitoring no have you ever committed uh, or conspired to commit a human trafficking apni chilen kena no have you ever knowingly aided assisted or blah 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 egula no are this are you the spouse or another individual who has committed conspired commit to human trafficking apni kono family er te belong koren kina je family er keu na keu ei jete o kaaje chilo no next e jai onek question kinte ekhane do you seek to engage an espionage sabotage egula jiggesh korte chai terrorism related stuff do you seek to engage in terrorist activities no have you ever or do you intend to provide financial assistance no Are you a member of representative to a terrorist organization? No. Egula joto no hobe apnar jonno joto bhalo jodi no na hoy jodi yes hoy apnar khetre apni jodi shekhane no dan background cheke jodi ber hoy ashe apnar visa hobe na. Are you the spouse son or other individual engaged in terrorist activity? No. Have you ever ordered incident committed as blah 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 no. Have you ever committed torture? No. Have you committed violence? No. Have you ever engaged in the recruitment use of child soldiers? No. Have you while serving government shall be responsible no have you been directly involved in the establishment no have you ever been directly involved in the establishment no onek kichu no dilam next e jai eta kono shesh nai okay shesh have you ever sought to obtain assist other up in visa no have you ever been removed or deported from any country no so mejan rahman er background ekhono baki ache ashole have you ever with help Have you the children child have you voted to the united states violation of law and regulation no have you ever renounced the united states purpose of ever action no ever watch a photo starting november 1 2026 eye glasses will no longer be allowed in new visa photos chokhe jodi chashma thake chashma pore chobi tola jabe na tai bolte chai ekhane ঠিক আছে চশমা ছাড়া ছবি তুলতে হবে আপনাদেরকে এখান থেকে ছবি পাঠাইতে হবে আপলোড করতে হবে তো আমি এখন একটা এক্সাম্পল ছবি খুঁজবো এবং ছবিটা কিন্তু এক্সটেনশন হতে হবে জে প্যাগ অথবা জেপিইজি আমার এখানে কিন্তু শেষ কন্টিনিউ ইউজিং দিস ফটো আমার ছবিটা আপলোড হয়ে গেছে ওদিকে সেশন টাইম ডাউট হয়ে গেছে ও ফটো আপলোড আমাকে আবার করতে হবে তো আমি এখানে আবার দেখাই ফটো আপলোডটা করে দিচ্ছি এখানে আমার ফটো হচ্ছে এটা মিজানুর রহমানের এখানে কিন্তু বলে দিছে যে দুইশো চল্লিশ কিলো বাইট ফাইল সাইজ হইতে হবে মানে ফাইল সাইজ হইতে হবে হ্যাঁ আর হচ্ছে ফাইল এক্সটেনশন হইতে হবে জেপিজি অথবা জেপিইজি জেপিইজি অথবা জেপিজি ফরমেট হইতে হবে পিএনজি হইলে কিন্তু হবে না আর ওই যে দুশো চল্লিশ কিলো বাইট অথবা তার চেয়ে কম হইতে হবে সাইজ ঠিক আছে আর টু বাই টু হইতে হবে এই জিনিসগুলো মেনটেন করবেন তারপর দেখেন যখন আপনি নেক্সট দিবেন এই যে ফটো প্যাস্ট কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস চেক বক্স চলে আসছে হয়ে গেছে কন্টিনিউ ইউজিং দিস ফটো এই ছবি কিন্তু আপলোড হয়ে গেছে মেজানুর রহমানের নেক্সট হচ্ছে রিভিউ আমাদের কাজ অ্যাকচুয়ালি শেষ দর্শক এখানে সব বলে দিচ্ছে যে এখানে সব বলে দিচ্ছে কি কি ইনফরমেশন আপনি এখানে ফিল আপ করেছেন সব কিছু যখন ফিল আপ হয়ে গেছে আপনি আবার দেখতে পারবেন কিন্তু প্রত্যেকটা নেক্সট নেক্সটে যায় দেখতে পারবেন যদি আপনার কখনো এডিট করতে হয় আপনি এডিট পাসপোর্ট ইনফরমেশন এভাবে কিন্তু যাবেন তারপর নেক্সটে যাবেন এই যে এখানে কিন্তু এডিট ট্রাভেল ইনফরমেশন যদি করতে চান নেক্সট ইয়ার প্রত্যেকটা স্টেপে আপনি এখানে আবার গিয়ে এডিট করতে পারবেন সব যখন হয়ে যাবে সব যখন করা হয়ে যাবে চেক করা হয়ে যাবে বারবার চেক করবেন সব চেক করা হওয়ার পরে দেখেন লাস্ট স্টেপ কি বলতে চাই এখানে নেক্সট সাইন অ্যান্ড সাবমিট সাইন অ্যান্ড সাবমিটে ক্লিক করার পরে এই যে লেখাগুলো এখানে বলতেছে যে এগুলো কি কি করতে পারবেন কি করতে পারবেন না প্রিপেয়ার ফর অ্যাপ্লিকেশন ডিড এনি ওয়ান অ্যাসিস্ট ইউ ইন ফিল দিস অ্যাপ্লিকেশন মিজান রহমান নিজেই করছে সো নো ই সিগনেচার এখানে এন্টার ইউর পাসপোর্ট ও ট্রাভেল ডকুমেন্ট নাম্বার দিতে বলছে এবং এন্টার দ্য কোড অ্যাস শোন এটা ই সিগনেচার তো এটা দেওয়ার পরে সাইন অ্যান্ড সাবমিট অ্যাপ্লিকেশনে চাপ দিলে আপনার এই ফর্মটা যে তখন যেটা পূরণ করলেন সাবমিট হয়ে যাবে আমি আবার রিভিউতে যাই আপনাদের অনেকেরই একটা প্রশ্ন চলে এরকম যে কিভাবে ডাউনলোড করব আমি এই আমি যে ফিল করলাম আমি এগুলো নিজের কাছেও রাখতে চাই কিভাবে ডাউনলোড করব তো এই জন্য যে প্রিন্ট বাটনে চাপ দিতে হবে আপনারা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্ট বাটনে চাপ দেওয়ার পরে আমাদের এরকম একটা স্ক্রিন আসছে আমাদের ক্রোম গুগল ক্রোম ব্রাউজারে তো এইখানে ডেস্টিনেশনের জায়গায় সেভ অ্যাস পিডিএফ এই যে সেভ অ্যাস পিডিএফ সিলেক্ট করে আপনার সেভ দিয়ে দিবেন তাহলে কি হবে এই যে সেভ হয়ে গেল আমার পুরো হোল থিং আমি যা যা করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত সব সেভ হয়ে গেল তো আপনারা ফর্ম ফিল আপ করার পরে পুনরায় চেক করবেন চেক করার পর সব ঠিকঠাক করবেন সাবমিট করার আগে এখান থেকে প্রিন্টে যে ডাউনলোড করে নেবেন ঠিক যেভাবে আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম এভাবে করে নেবেন আর সব কিছু সাবমিট করার পরে একটু আগে যেটা বললাম আপনারা ভিসা পোর্টালে যাবেন ভিসা পোর্টালটাতে কিভাবে যাবেন সেটা অ্যাড্রেসটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই যে ভিসা পোর্টালে যাওয়ার যে অ্যাড্রেসটা সেটা হচ্ছে এটা সিজিআই ফেডারেল সিকিওর ডট ফোর্স 
डट कम ये देखें एखे जदि आपनर निव यूजार हन अवश्य अपना निव यूजार हबें कारण आपनी मात्र फर्म फिल आप कर लें सबमिट क्यों करें नहीं एखो कई चाहले सबमिट कर दीते आखने एक निव यूजारे गए नतून एक यूजार सिलेक्ट करबें आपनर कान्ट्री को जगह सिलेक्ट कान्ट्री फर भिसा एखान के बांगलेश सिलेक्ट कर इमेल एड्रेस दीबें फार्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड दिए कन्फार्म पासवर्ड दिए कर दीबें आपनर इमेल कन्फार्मेशन जारपर थे आनी इंटरभ्यूर डेट नया थे शुरू कर टाक जमा देर आपनारा एखान करते हैं ये अपना जानबें इंटरभ्यू कब तपर एम बी सी जो अपनी कन्टैक्ट करते चान पोर्टाल माध्यम आपनारा करते तो अपनारा अनेक रिक्वेस्ट कर चेस्टा এটা একেবারেই সহজ জাস্ট আপনাকে একটার পর একটা করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ আর এই যে অ্যাপ্লিকেশন আইডি মনে রাখবেন সেটা আপনাদের জন্য খুবই খুবই জরুরি আজকে ভিডিও পর্যন্ত থাক দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম